ఈరోజు వనీ వంటిల్లో మనము టమాటా నిలవ పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఒక హాఫ్ కేజీ టమాటాలు తీసుకోండి తర్వాత దానికి వంద గ్రాములు చింతపండు ఎందుకంటే టమాటా పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి చింతపండు కొంచెం తక్కువే పడుతుంది వంద గ్రాముల చింతపండు హాఫ్ గిద్ద మన కళ్ళుప్పు నేనే కోసి సాల్ట్ అంటారు హాఫ్ గిద్ద అది తీసుకోవాలి కొద్దిగా పసుపు దీన్ని ముందుగా ఈ విధంగా సన్నగా ముక్కలు కోసుకుని ఒక బౌల్లో వేసుకోండి చూసాం కదా ఇలా పొడవుగా ముక్కలు కోసుకుని ఒక గిన్నెలో వేసేసుకోండి అన్ని టమాటాలు కూడా మనం ముందుగా ఇలా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం టమాటా ముక్కలని ఇలా కట్ చేసి వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీనిలో అరగిద్ద ముక్కలు ఉప్పు దీన్ని వేసేసుకుందాము ఇలా వేసేసుకుని ఈ చిన్న కొద్దిగా పసుపు తర్వాత మళ్ళీ పసుపు వేసుకోవాలి కొద్దిగా పసుపుని నీళ్ళు వేసుకుందాం ఇలా పసుపు వేసేసుకుని ఈ చింతపండును కూడా దీనిలో పట్టి పెట్టేసేసి కొంచెం ఈ జ్యూస్లో ఈ చింతపండు బాగా మెత్తగా నానిపోతుంది ఇలా కలిపి పెట్టేసేస్తే మనకి ఈ చింతపండు మెత్తగా అయిపోతుంది వీటిని మనం ఈ జ్యూస్ బయటకు వచ్చే వరకు ఒకసారి ఈ ఉప్పులో ఈ వేసిని పిసుకేయాలి ఇలా చేసేస్తే జ్యూస్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది చూసారు కదా ఇలా ఇలా వచ్చేసాక మనకి ఈ ఇలా ముక్క మిగులుతుంది వీటిని కూడా మనం కొంచెం ప్రెస్ చేస్తే వాటర్ వచ్చేస్తుంది వీటిని మనం ఇప్పుడు ఎండలో కొన్ని ఒకరోజు ఎండ పెట్టేసేసుకుంటే మనకి అప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ మనం పచ్చడి రెడీ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అట్టి పెట్టేసేసి ఈ జ్యూస్లో ఈ చింతపండు ఏమో నానిపోతుంది ఈ ముక్కలను మనం ఎండలో పెట్టుకోవాలి ఇలా పిసికేసాం కదా ఇప్పుడు ఈ తొక్కుని మనం ఇలా ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసేసుకుని దీన్ని మనం ఎండలో పెట్టేసుకుని ఎండ నిద్దాము ఇప్పుడు ఇలా ముక్కలన్నీ కూడా మనం ఈ వా ఈ గుజ్జునంతా తీసేసేసి ఈ ముక్కల్ని ఎండలో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ టమాటా ముక్కలన్నీ మనం ఇలా వేరుగా చేసేసుకుని గుజ్జంతా తీసేసేసి ఇలా ప్లేట్లో పెట్టేసి ఎండలో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది ఈ రసం టమాటా జ్యూస్ వచ్చేసింది కదా దీనిలోని ఈ చింతపండు అంతా కూడా నానుతుంది ఈ అది ఎండ వరకు కూడా మనం ఇది నానపెట్టుకుని అవి పక్కనే ఉంచుకోవాలి అవి ఎండిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఇలా మనం టమాటా ముక్కల్ని ఒక రోజు ఎండ పెట్టుకున్నాం కదా ఇలా అయిపోయినాయి దీన్ని ఒక పక్కన పెట్టేసేసుకుని ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని మనము టమాటా రసంలో ఈ చింతపండుని నానపెట్టేసాం కాబట్టి ఈ చింతపండుని మిక్సీ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ జార్లో ఈ మిక్స్ ఈ చింతపండుని అంతా తీసుకుని మిక్సీ వేసుకుందాం ఇలా చింతపండుని మనము మిక్సీ వేసేసుకున్నాము ఈ చింతపండు బాగా మిక్సీ వేసేసుకోవాలి ఈ రసం కూడా కొద్దిగా పోసుకుంటూ మిక్సీ వేసేసుకుంటే మనకు మెత్తగా తయారవుతుంది మనం ఇలా చింత చింతపండుని అంతా తీసేసుకుని ఆ టమాటా జ్యూస్ని మొత్తం ఇలా పేస్ట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీనిలో ఒక గిద్దె కారం తీసుకోవాలి మనం హాఫ్ కేజీ టమాటా తీసుకున్నాం కాబట్టి దానికి ఒక్క గిద్దె కారం పడుతుంది 
ఇప్పుడు ఈ చింతపండు దానిలో ఈ కారాన్ని కూడా గిత్తె కారాన్ని కూడా వేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం కారం వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ చింతపండు దానిలో కారం కూడా మిక్స్ అయిపోయింది దీనిలో ఇప్పుడు మనము పావు గిద్ద ఆవు పిండి తీసుకోవాలి దీన్ని కూడా ఆవు పిండిది ఆవాలు మెత్తగా పౌడర్ చేసుకుంటే మనకి పౌడర్ రెడీ అవుతుంది దీని పావు గిద్ద దీనిలో ఆవు పిండి కూడా వేసేసుకుందాం దీన్ని కూడా ఒక్కసారి దీనికి కలిపేసుకుందాం ఇప్పుడు ఆవు పిండి కూడా దీనిలో కలిసిపోయింది ఇప్పుడు పావు గిద్ద మెంతి పిండి తీసుకోవాలి దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుని మనం మెంతి పిండి రెడీ చేసుకుందాం ఇది మెంతులు మనం వేయించుకుని వేయించుకుని దీనిలో నేను మెత్తగా మెంతుల్ని పౌడర్ చేసుకున్నాను ఇలా మెత్తగా పావు గిద్ద అనమాట పావు గిద్ద తీసుకుని ఇలా మెత్తగా పౌడర్ చేశాక దీనిలో మనం రెండు వందల గ్రాములు చిన్నులపాయలు ఈ గార్లిక్ని రెండు వందల గ్రాముల గార్లిక్ని ఈ మెంతుల్లో వేసుకుని మనము చేసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని ఇప్పుడు ఈ మెంతుల్ని మనము చిన్నుల పైల్ని ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని ఈ మిక్సీలో ఈ పచ్చళ్ళలో వేసేసుకోవాలి ఈ ఆవు పిండి ఇందాక వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అదే దానిలో మనము ఈ వెల్లుల్లిపాయి మెంతి పిండి పేస్ట్ని కూడా వేసేసుకోవాలి వేసేసుకుని ఒక్కసారి మిక్సీ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ మెంతి పిండిని కూడా మనం మిక్సీ చేసేసుకున్నాం దీనిలో ఉప్పుడు ఒక స్పూను పసుపు వేసుకుందాం ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు వేసాం కదా పసుపు వేసేసి ఈ ఎండ పెట్టుకున్న మనం ఈ టమాటా ముక్కలను కూడా దీనిలో కలిపేసుకుందాం ఒక్కసారి మిక్సీ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే దీనిలో ఇలా కలిపి ముక్కలు ముక్కలుగా ఉండాలంటే కలిపి ఉంచేసుకుని తాలింపు వేసేసుకుంటే మనకు పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది దీన్ని మనము కొంచెం మిక్సీ అయినా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే అలా కలిపేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ పచ్చడికి మనం తాలింపు రెడీ చేసుకోవాలి హాఫ్ కేజీ టమాటాకి హాఫ్ కేజీ ఆయిల్ పడుతుంది ఇలా మనం ఆయిల్ వెయిట్ చేసేసుకుని తాలింపుకి ఎండుమిరపకాయ వేసుకున్నాము ఇవి కొద్దిగా వేడెక్కాక ఎండుమిరపకాయలు వేడెక్కినాయి కదా కొంచెం శనగపప్పు వేసుకోవాలి కొంచెం మినపప్పు ఇప్పుడు ఆవాలు ఇప్పుడు జీలకర్ర ఇప్పుడు ఇది చిన్నుల పైన ఇట్ట కొట్టుకుని అట్టి పెట్టుకున్నాం కదా అది తాలింపు వేసేసుకోవాలి కరివేపాకు వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనకి తాలింపు రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఇది కొంచెం చల్లారిని ఇచ్చేసి ఆ మనం ఆ పచ్చడిలో ఈ తాలింపును కలిపేసుకుంటే మనకి గుమ్మ గుమ్మలాడే టమాటా పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ తాలింపు మొత్తము కూడా ఈ పచ్చడిలో వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు 
తాలింపుని పచ్చడికి కలిపేసుకుంటే మనకి టమాటా పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా మనం తాలింపు వేసేసుకుంటే మన పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది మీకు ఇది చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుంది నిల్వ ఉండే పచ్చడి చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి కామెంట్ రూపంలో ఇంకేమన్నా వీడియోస్ మీకు కావాలి రెసిపీస్ కావాలంటే నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి